ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி பவர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து லெவன்த்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நீட்டுக்கும் ஐஐடிக்கும் ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜான டாபிக் இது வந்து மெக்கானிக்ஸ்லேயும் கோர் டாபிக் இது மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா இந்த டாபிக் வந்து நல்லா பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி டாபிக் தான் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எஸ்பெஷலி ஒர்க் தான் மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒர்க்னா என்ன ஒர்க்கோட யூனிட்ஸ் என்ன ஒர்க் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஒர்க்லேயே ரெண்டு ஒர்க் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒர்க் டன் பை எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டான ஃபோர்ஸ் மாறக்கூடாது ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கணும் அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் எவ்வளோ பண்ணும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் பேசிக்கலி மாறக்கூடாது அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் லெட்ஸே இது இது வந்து ஒரு ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸோ இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணும் இது டிஸ்பிளேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எனவே இங்கே டேரக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் அதனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கு டேரக்ஷன் இருக்கும் அது வெக்டர் குவான்டிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பேசிக்கலி ஒர்க் பண்ணோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அதை மூவ் பண்ணும் ஸோ மூவும் பண்ணும் ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணி மூவ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒர்க் இருக்காது மூவ் ஆகணும் மூவ் ஆனால் தான் ஒர்க் இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் யார் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்வியஸ் நீங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் வெளியில் இருந்து அந்த பிளாக்கை புஷ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் தான் அந்த ஒர்க் பண்ணுவீங்க பட் இனிவே உங்களை பிக்சரில் காமிக்காமல் இந்த ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம பேசுவோம் ஸோ பேசிக்கலி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஒர்க்கை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒர்க் டன் பை எ ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட் அலாங் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒர்க் டன் பை ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டான என்ன மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கா இது அப்புறம் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட் அலாங் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒர்க் சிம்பிளாக எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட் அலாங் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இது கிரவுண்டு இது வந்து கிரவுண்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் ஹாரிசாண்டலாக மூவ் ஆகுது ஃப்ளோர் மேலே மூவ் ஆகுது எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் பட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது இப்போது ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் நடுவில் ஆங்கிள் வந்து தீட்டா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே ஒர்க் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுது எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டான மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் காம்போனன்ட் அலாங் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இது காம்போனன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம வெக்டர்ஸ்லையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு காம்போனன்ட் ரெசல்யூஷன் தெரியலனா நீங்கள் வெக்டர்ஸ் டாப்பிக்கில் பாருங்கள் பட் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது 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 மட்டும் போதும் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கா ஸோ இதோட காம்போனன்ட் அலாங் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் இப்படி இருக்கு இது வந்து ஆங்கிள் தீட்டா காம்போனன்டனா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபோர்ஸை நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல பிரிக்கலாம் இது ஒய் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒய் டைரக்ஷன்ல நீங்க பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஆர் ஆங்கிள் கஜசன் என்ன இருக்குன்னா எஃப் காஸ் தீட்டா இருக்
டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் ஸோ தீட்டா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இப்போ இதோட யூனிட்ஸ் என்ன ஒர்க்குக்கு யூனிட்ஸ் ஆக்சுவலி ரெண்டு யூனிட்ஸ் மெயினாக பார்ப்போம் மெயினாக அதிகமாக பார்க்குறது வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் இன்னொன்று வந்து சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸ் இதுவும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒர்க்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு தான் நீங்கள் யூனிட் சொல்லணும் ஃபோர்ஸோட யூனிட்ஸ் வந்து நியூட்டன் எக்ஸோட யூனிட்ஸ் எக்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது வந்து மீட்டர் காஸ்தீட்டாவோட யூனிட்ஸ் என்ன இருக்கும் காஸ்தீட்டாக் யூனிட்ஸ் இருக்காது அது ஒரு வெறும் நம்பர் தான் இருக்கும் ஸோ காஸ்தீட்டா யூனிட்ஸ் இருக்காது ஸோ ஒர்க்கோட யூனிட்ஸ் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ்க்கு யூனிட்ஸ் நியூட்டன் எக்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து மீட்டர் ஸோ நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணால் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒர்க்கோட யூனிட்ஸ் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தா எனர்ஜிக்கும் இந்த யூனிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒர்க் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் அது வந்து ஜூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதே சி சிஜிஎஸ் யூனிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனுக்கு பதிலாக என்ன போடலான்னா டைன் ஏன்னா ஃபோர்ஸோட சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து டைன்னு சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸோட சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் ஸோ டைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஸ்டிடக் யூனிட்ஸ் இருக்காது ஸோ டைன் சென்டிமீட்டர் இது சேர்த்தா என்னன்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா ஏர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒர்க்கோட சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து ஏர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ ஜூலுக்கும் ஏர்க்கும் என்ன ரிலேஷன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அதுவும் கேட்பாங்க அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அது ஈஸி தான் நீங்க ஈஸியாகவே டிரைவ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஜூல் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ ஏர்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒன் ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் ஒன் நியூட்டன் என்ன எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் நியூட்டன் பதிலாக டென் பவர் ஃபைவ் டைனன்னு போட்டுக்கலாம் ஒன் மீட்டர் பதில் என்ன போடலான்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த டென் பவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டென் பவர் செவன் டைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஆனால் டைன் சென்டிமீட்டர்னா என்ன ஏர்க் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் செவன் டைன் சென்டிமீட்டர் பதிலாக நீங்கள் ஏர்க் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ ஒன் ஜூல் வந்து டென் பவர் செவன் ஏர்க்ஸ் அப்படின்னு வரும் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கன்வெர்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பிளாக் இருக்கு அது மேலே டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணி இந்த பிளாக்கை கிரவுண்ட் மேலே இப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளாக் இங்கேருந்து இங்கே வருது எவ்வளோ மூவ் ஆகுதுன்னா டென் மீட்டர்ஸ் மூவ் ஆகுது அவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது ஆங்கிள் வந்து லெட் சே சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் பை அவர் ஃபோர்ஸ் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ இருக்கும் ஒர்க்குன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த ஃபார்மில் போட்டுடலாம் எஃப்எக்ஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ எஃப்என்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க ட்வெண்ட்டி எக்ஸனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டென் காஸ் சிக்ஸ்டி ஆங்கிள் பிட்வீன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ இது கேன்சல் பண்ணலாம் டென் ஸோ என்ன வரும்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் இப்போ யூனிட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜூல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்குது நியூட்டன் இது மீட்டரில் இருக்குது ஸோ ஒர்க்குக்கு யூனிட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஜூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒர்க் டன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் காஸ்தீட்டா இது வந்து மேக்னிடியூட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்னிடியூடானா வெறும் நம்பர் கொடுத்து பண்ண சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் போட்டுடலாம் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுப்பாங்க ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம் ஏ பி காஸ்தீட்டா இது நீங்கள் டாட் ப்ராடக்டில் பார்த்துருப்பீங்க இது ஏ வெக்டரோட மேக்னிடியூட் பி வெக்டரோட மேக்னிடியூட் காஸ்தீட்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ பார் டாட் பி பார் ஸோ இது வந்து டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க எல்லாட்டி இது வந்து நம்ம வெக்டர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் வெக்டர் வீடியோ சீரீஸில் பாருங்கள் ஸோ ஏபி காஸ்தீட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏ பார் டாட் டி பார் எழுதலாம் அதே மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் காஸ்தீட்டா இருக்குல்ல அதனால் ஒர்க் வந்து நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் டாட் டிஸ்பிளேஸ்ம
டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் நீங்கள் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து வெறும் நம்பர் வரும் டேரக்ஷன்லாம் அதில் வராது ஒர்க்குக்கு நோ டேரக்ஷன் டேரக்ஷன்லாம் இருக்காது ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் கேசஸ் கேட்பாங்க லெவன்த் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்லலாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸ்பெஷல் கேசஸ் என்ன அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ப்ளஸ் இது நீட்கும் ஐஐடிக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கேசஸ் தான் ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஆங்கிள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆங்கிள் ஸோ ஜீரோ டிகிரினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை அதே டைரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது ஸோ ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் அதே டைரக்ஷனில் இருக்குது ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது இப்படி ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் இது பேரல் வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கனால ஆங்கிள் வந்து இருக்காது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் ஒர்க் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக எஃபெக்ட்ஸ் காஸ் இங்கே ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஸோ ஆனால் காஸ் ஜீரோ ஆனால் என்ன அதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஸோ காஸ் ஜீரோ டிகிரி வந்து ஒன் அதனால் ஒர்க் வந்து சிம்பிளாக ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஒர்க் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு டைரெக்டாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபோர்ஸும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் ஒர்க் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக இப்படி போட்டுடலாம் எவ்ரி டைம் இது போடணும் தேவையில்ல ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஜீரோ டிகிரி இருந்தால் ஒர்க் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஹெச் ஹைட்டில் இருக்குது இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் இதோட மாஸ் வந்து எம் ஸோ இது வந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க ட்ராப் பண்ணால் விட்டுடுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்வியஸ்லி கீழே வரும் இப்படி வரும் ஏன் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இல்லாட்டி வெயிட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ வெயிட்டு கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி இருக்கும் இது யார் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற அர்த் ஸோ அர்த் தான் என்ன பண்ணுன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கீழே புல் பண்ணும் இதுதான் நம்ம கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி வெயிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கிராவிட்டினால தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்னா கீழே இப்படி மூவ் ஆகும் கீழே வரும் ஸோ இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் டைரக்ஷனும் பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் இது அது கீழே வருது அதனால் நீங்கள் யாரோ மார்க் இப்படி கீழே காமிக்கணும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோனா ஹெச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி அப்படின்னு கேட்டாலே நீங்கள் டைரெக்டாக எங்கள் கவனிங்க ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஸோ ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுலாம் இங்கே தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி அதனால் டைரெக்டாக எஃப்னு போட்டுலாம் எஃப் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஸோ வெயிட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா இது ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலி வெயிட் வேல்யூ வந்து எம்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஹெச் ஹெச் மீட்டர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது ஸோ ஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒர்க் டன் வந்து எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி வந்து கிராவிட்டி எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஸோ எங்கள் கிராவிட்டி தான் இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுது ஸோ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி வந்து எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஸ்பெஷல் கேஸ் பாருங்கள் தீட்டா வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது முன்னாடி போகுது பட் ஃபோர்ஸ் வந்து பின்னாடி இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்கள் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி ஏன்னா இது ஆன்டி பேரல் வெக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற வெக்டர்ஸ் ஆங்கிள் என்ன இருக்குன்னா ஒன் எயிட்டி இருக்கும் இந்த கேஸில் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் காஸ் ஒன் எயிட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அது என்ன டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுதோ அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேலே இருக்கு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கு அதனால ஒர்க் வந்து நீங்கள் டேரக்டாக மைனஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் எஃப் என என்ன போட்டுக்கலாம் இங்கே வெயிட் பண்ணுற ஒர்க் தான் கேட்குறாங்க கிராவிட்டி பண்ணுற ஒர்க் ஸோ எஃப் பதில் எம்ஜி எக்ஸுக்கு பதில் ஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒர்க் வந்து மைனஸ் எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு வரும் மூணாவது கேஸ் லாஸ்ட் கேஸ் தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ தீட்டா நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா என்னன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெட்ஸ் இப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது பட் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு நைன்டி டிகிரியில இருக்கணும் பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிருக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது பட் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேஸ் என்ன வருமோ பாருங்க எஃபெக்ட்ஸ் காஸ்ட் நைன்டி காஸ்ட் நைன்டி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது ஜீரோ ஆகிறனால மல்டிப்ளிகேஷனில் எல்லாமே எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்னாகும் ஒர்க் வந்து ஜீரோ ஆகும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் டன் பை சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது சர்க்குலர் மோஷனில் வரும் நீங்கள் சர்க்குலர் மோஷன் சுத்தமாக பார்க்கலனா நான் சர்க்குலர் மோஷன் மேலே சீரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு வாட்டி பாருங்கள் லைட்டாக தெரிஞ்சால் போதும் இதில் ரொம்ப டெப்த்தாக தெரியணும் தேவையில்லை ஒர்க் டன் பை சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் பண்ணுற ஒர்க் எப்போதுமே ஜீரோ தான் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்போ இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க சர்க்கிளில் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அலாங் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சர்க்கிளில் இந்த இடத்துல இது ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்போதுமே அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் அ சென்டர் இது சென்டர்னு சொல்லுவோம் சென்டரை நோக்கி தான் இருக்கும் சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்போதுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்டர் ஃபோர்ஸ் எப்போதுமே இப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ட்டாக மூவ் ஆகும் எப்போதுமே இந்த டைரக்ஷனில் தான் அதோட மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இப்படி டேஞ்சன் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் ஸோ மூவ் ஆகும் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இல்லாட்டி சிம்பிளாக இது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிள் கவர்னிங்கில் எவ்வளோ இருக்குங்க நைன்டி டிகிரி ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷனுக்கும் ஃபோர்ஸ்க்கும் எப்போதுமே ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அதனால் ஒர்க் டன் வந்து ஒர்க் டன் பை சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இங்கேயும் பார்க்கலாம் ஏதாவது இன்னொரு இடம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இப்படி வருது இங்கேயும் பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்போதுமே டேஞ்சென்ஷியலாக தான் மூவ் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் ஓட டேரக்ஷன் டேஞ்சென்ஷியல் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது மூமெண்ட் இப்படி இருக்கும் ஆனால் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரேடியஸ் இது இதுதான் ரேடியஸ் ஸோ இது ரேடியஸ் சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ சென்டரை நோக்கி இருக்கும் ஸோ கவனிச்சிங்கன்னா சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸும் மூமெண்ட்டும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அதுதான் அதனால் என்னாகும் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஸோ ஒர்க் டன் பை சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ இருக்கும்